Братья и сестры, мир вам! Господь подарил для нас прекрасную возможность быть в Доме молитвы сегодня, чтобы помолиться вместе, чтобы прославить Господа, чтобы иметь это общение в Господе, а также сегодня особенный день, День Матери. Уже больше ста лет в этой стране отмечается этот праздник. Мы тоже хотим сегодня говорить о любви Матери, о матерях наших, молиться, благодарить, прославлять Бога. И поэтому в начале собрания я хочу поздравить всех мам, хочу поблагодарить за ваше служение и в церкви, и в ваших семьях, семьях, за вашу жизнь, за вашу посвященность. Пусть Господь благословит вас и дальше. Мы помолимся, чтобы Господь прибыл с нами и благословил все это собрание. Господи, благодарим Тебя сердечно за то, что Ты даровал нам возможность сегодня прийти в Дом молитвы. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты даешь нам и возможность, и желание приходить сюда, в Дом Твой, в Дом Божий, чтобы преклонить свои колени, чтобы преклонить свои сердца и помолиться Тебе, и порадоваться тому, Господь, что Ты спас нас, что Ты оправдал нас, что Ты даруешь нам жизнь и настоящую, и жизнь будущую, и жизнь вечную». Мы радуемся, Господь, Твоему водительству, Твоей благодати, которая действует над нами в жизни нашей. Мы понимаем, что мы ничего не заслужили. Мы понимаем, что мы не лучше других людей. Но, Господи, Ты нам открылся, и Ты нам даешь так много благословений. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы сегодня можем быть в собрании с нашими матерями. Мы можем молиться и благодарить Тебя за них, за то, что Ты благословил и послал нам, Матери, в нашу жизнь. И мы, Господи, получали столько много благословений и еще получаем за того, что они рядом, за то, что они молятся Тебе, за то, что они ходатайствуют, за то, что они пекутся о нас. Господи, благослови их, каждую мать благослови, пошли старицею за все труды, за все служение, которое было совершено для детей, для славы Твоей. Господи, благослови нас в этом собрании. Мы хотим говорить о Тебе, мы хотим говорить и прославлять Тебя. Мы хотим, Господи, вспомнить наших матерей, которые приводили к Тебе, Господи, и указывали на путь истины. Благослови всех нас, достойно поклониться в этом собрании, воспеть Тебе хвалу и славу, ибо Тебе принадлежит вся слава. Прибудь с нами, наш Господь, и прославься и возвеличься в жизни нашей. Аминь. Братья и сестры, мы так стоя споем семью Спаситель сотворил.
Christos Vaskaris. Uh, greeting brothers and sisters. Um, I want to take a quick moment to wish all the mothers today a happy Mother's Day. Uh, may God keep blessing you all in the wonderful work that you do for us. Um, thank you for the constant prayers and may God bless you all. Now, when I was deciding on a topic to preach for today, I realized a bit of a small problem. Um, first of all, I am not a mom. I never will be a mom. I do have a wonderful mother, but I truly won't be able to understand what it is to be like a mom. Um, but, and also know that we don't make it too easy for you guys as well. Um, but at the same time, we have, a, we have the best handbook for our lives, and that's the Bible. And that's what I decided to name my sermon today as, Motherhood Through a Biblical Perspective. We'll take a look at three mothers today in the Bible that were able to overcome great obstacles and were victorious doing so. Let us open together to Exodus chapter 2 and read verses 1 through 10. Now a man from the house of Levi went and took as his wife a Levite woman. The woman conceived and bore a son, and when she saw that he was a fine child, she hid him three months. When she could hide him no longer, she took him for a basket made of bulrushes and daubed it with bitumen and pitch. She put the child in it and placed it among the reeds by the river bank. And his sister stood at a distance to know what would be done to him. Now the daughter of Pharaoh came down to bathe at the river, while her young women walked beside the river. She saw the basket among the reeds and sent her servant woman, and she took it. When she opened it, she saw the child, and behold, the child was crying. She took pity on him and said, This is one of the Hebrews' children. Then his sister said to Pharaoh's daughter, Shall I go and call you a nurse from the Hebrew women to nurse the child for you? And Pharaoh's daughter said to her, Go. So the girl went and called the child's mother. And Pharaoh's daughter said to her, Take this child away and nurse him for me, and I will give you your wages. So the woman took the child and nursed him. When the child grew older, she brought him to the Pharaoh's daughter, and he became her son. She named him Moses because, she said, I drew him out of the water. Now, here in this section is the story of how Moses was saved from Pharaoh's evil decree. Um, the Pharaoh at that time noticed that the Israelites were growing in a population that was very, very large and very rapid. And so he made a decree to control that. 
and um, they were supposed to throw out all the Israelite baby boys into the Nile River. Now, Moses was born during this decree, and he was supposed to be thrown into the Nile River. His mother, Jochebed, didn't want to do this. I don't think anyone would want to do this. Um, she, but she wasn't able to hide him much longer, and instead, she actually found a loophole in the decree. If we look back at the story, technically, she did throw him into the Nile River, but she placed him in a basket, a homemade basket that floated. And Jochebed's creativity ended up saving Moses, and he ended up being adopted by the daughter of Pharaoh. After the daughter of Pharaoh picks up baby Moses, his older sister Miriam, in perfect timing, asks the daughter if she would like for her to bring back a Hebrew woman so that could take care of this baby for her. The daughter says yes, and Miriam, of course, brings back Jochebed. And now Jochebed, the real mother of Moses, will be nursing and taking care of him until he fully grows up. Now, here's the interesting part. Jochebed, the true mother of Moses, was able to pass on all the Jewish laws and the fear and knowledge of God. And this is the important part. By following the laws of the decree, Moses technically should have been alive. But because of Jochebed's creativity, Moses was saved from the decree. And not only that, she was able to teach him the laws of the Israelites and able to instill in his heart throughout his young age. Now, I'm not saying that moms, you should be finding all the loopholes in the American law system um, and use them to your benefit. But just like Jochebed, her creativity ended up saving her child. And the situation turned around even better that she was the one who was raising her child. Jochebed legally didn't even own her child at that point, but she was still able and successful in passing on the knowledge of God and fear of God to him. Now, for our second mother that we will look at, we will take a look at Hannah, Samuel's mother. Let's open to 1 Samuel chapter 1 uh, and read verses 22, and then we'll jump down to 26 through 28. But Hannah did not go up, for she said to her husband, As soon as the child is weaned, I will bring him so that he may appear in the presence of the Lord and dwell there forever. And then to 26. And she said, O oh my Lord, as you live, my Lord, I am the woman who, wants, who was standing here in your presence praying to the Lord. For this child I prayed, and the Lord has granted me my petition that I made to him. Therefore, I have lent him to the Lord. As long as he lives, he is lent to the Lord. And he worshiped the Lord there. Now, here's also a very interesting story of Hannah and her prayer. And I know this part always gets usually read during especially days like this with Mother's Day. But I actually wanted to focus on another part of her prayer and of her answer, her dedication. Now, Hannah asked for this child for a very, very long time um, from God. She would spend many days, days praying in the temple that it even caught the attention of the high priest, Eli. Eli at first thought she was constantly drinking, but then under clarification realized that this lady has been praying and praying constantly. Eli comforted her and told her that her request to God has been made. And she bore a son shortly afterwards. Now here's the interesting part. Samuel was born because of Hannah requesting him from God. Now let's try to remember when we wanted something so badly and we finally got it. Uh, we would cherish it so close that we would not even share it. I remember when my little brother and I were like three and five. We were very, very little. And he really wanted this specific white toy plush dog. And I remember specifically how bad he wanted it. At that time, my dad and my mom decided to buy it for him, and he was so happy when he got it. He was driving back home, he was hugging it, he named it, he didn't share it with me, which is okay. Um, we even stopped by a park afterwards to take some photos with our family, and that dog was in that photo with him in every single photo. Bringing it back to Hannah's story, she had a similar situation. She got what she wanted that she's been requesting for a very long time, and this was a child, a very special gift from God but she took a different approach. In verse 28, it says, Therefore I have lent him to the Lord. As long as he lives, he is lent to the Lord. Now, that last phrase takes a lot, a lot of courage to say. Your one and only child that was gifted to you from God now gets returned back to God. And that's what's so wonderful about this story. Hannah fully devotes her child to serving God. 
And as we read later on in chapter 2, verse 21, that Samuel grew in the full presence of the Lord. Nowadays, as we Slavic Baptists, we don't have temples. We don't have to bring our children to temples to serve God. But we can still apply her methods to modern times. We still serve, we still serve the same God. And we still can bring our children and devote them to full service to Him. This meaning investing into your children. Bring them to every Sunday service. Bring them to the Wednesday and Saturday ones as well. Take them to lessons so that they can learn to sing or play an instrument to serve God. Make your home filled with the Word of God so that they hear it and that they learn it every single day. Make sure that they listen to Christian music. That their daily lives are devoted to being Christ-like. Making sure we pass on our faith and teaching them about God is the most important thing. Yes, their friends might not understand and the world might be looking down upon us, but we are not to be like this world. We are to be Christ-like, which brings us to our third mother that we will take a look at today, Mary. Now, Mary, she was the mother of Jesus, quite possibly the most famous mother of all history. And let's open up to Luke chapter 1 and read verses 46 through 48 and take a look at her story. And Mary said, My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. For he has looked on the humble estate of his servant. For behold, from now on all generations will call me blessed. Now, I want to focus on one specific phrase in what we just read. Humble estate of his servant. That's the character trait that God noticed in Mary, and he deemed her worthy to carry the child of God, or basically be Jesus' mother. Now, applying this to motherhood, motherhood isn't always a super flashy and fun part of life. Yes, it does come with many wonderful blessings, especially the ones we just talked about, but it's quite a difficult responsibility, especially when we bring in factors such as bringing or passing on our faith to our children and protecting them from this sinful world. The world will look down at us for keeping our children different and to, to their standards. As it is said in Matthew, blessed are the humble for they shall inherit the world. We need to remember where humbleness comes from. It comes when we are on our knees praying to God and remembering that we are helpless in this world without Him. Our lives should be filled in constant prayer and we need to remember that we are in need of His wonderful strength to help us protect our children from the world and to raise children that will be in full service to God. Now, I want to end my sermon today highlighting the three main points that we talked about. Dedication, devotion, and humbleness. And I also want to note that these mothers didn't just have these traits so that they have a successful life. That's not the point. The point is that this is the will of God. And these character traits are Christ-like. And we are to be Christ-like. Let us pray that God give us the strength to be dedicated and devoted to Him and being humble. And as well to pass these traits on to our children. Amen. Когда смотрим на характеристику матери, мы понимаем, что это требование не только к женщине, к матери, это и всем нам. И дай Бог, чтобы, слушая проповеди, слушая Слово Господне, мы и для себя брали. Ведь это так важно. Но сегодня День Матери, и поэтому все участие, в основном все участие будет на эту тему. Я прочитал однажды, Авраам Линкольн сказал, что иногда мать стоит дороже множества священников. А еще одна такая история, это британский проповедник, очень известный проповедник XIX века, доктор Кэмпбелл Морген. У него было четыре сына, и все они тоже были известными проповедниками. То есть в семье было пять проповедников. И вот однажды, когда вся семья собралась вместе и были гости, кто-то из гостей обратился к самому меньшему сыну проповеднику и сказал, «Ховард, кто из вас самый лучший проповедник в семье?» Ховард посмотрел быстренько на отца, а потом произнес, «Мама, братья и сестры, насколько это важно, за каждым сильным проповедником стоит мама». И поэтому мы говорим сегодня, потому что для нас важны молитвы матери, ее посвященность и ее 
кротость, о которой мы уже, и смирение, которое мы уже упоминали. Пусть Господь благословит. Хор, пожалуйста.
материнстве хочется сказать, что это великое благословение, дар Божий. И мы будем петь сейчас «Благословен тот дом». Но, братья и сестры, материнство, оно, вот эта тема, вот эти наши рассуждения, оно не имеет еще и немножко печальный оттенок. Почему? Потому что для некоторых материнство – это случайность, даже не всегда желаемая. Для некоторых биологическое материнство невозможно. Для некоторых это не совсем такое радостное и приятное, как хотелось бы. Для некоторых мам в самом лучшем это выражение только букетом цветов. И это реальность наших дней. Но слава Богу, что мы помним наших мам. Слава Богу, что мы почитаем, чтобы любим нашим мам, потому что, во-первых, мы исполняем заповедь Божью. Самую главную, почитай отца и мать, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. С этого все начинается. И с этим всем приходит великое благословение. Благословен тот дом. Давайте стоя споем этот псалом, и у нас будет материальное служение. Субтитры 
многочисленный глаз. Взрослые дети, горки в эти были причиной не раз. Плакала мама поздно и рано, плакала все обо мне, плакала все обо мне. Горе сломила, сердце могила, спрятала мать только та. Чистые росы, как ее слезы, грустно бесят по Только прощение ради ее креста. Плакала мама поздно и рано. Плакала все обо мне. Плакала все обо мне. Был я бездушным и равнодушным. Совесть напил я в грехе. Стопил я грехи, плакала мама поздно и рано, плакала все обо мне, плакала все обо мне, был я бездушным и равнодушным, совесть топил я в грехе. Дорогое сердце помогло мне очень за меня молясь. Где-то там, на небе, открывались дверки, Благодать не слышно на меня лилась. И гроза сменялась солнечной погодой, Уходили страхи, проходила боль. Все лишь потому, что за меня в тревоге Стыла у кого-то на ресницах соль. Господи, Ты знаешь, сердце дорогое, Слов благодарения от меня не ждет. Но прошу я, сделай что-нибудь такое, Что ему ответно радость принесет. Дай, чтоб сердце это Кто-то очень добрый В трудную минуту тоже поддержал. И Тебе во славу в тайне благородной Это дело веры дальше продолжал. Аминь. Красивое, небо родное, нежное небо и голубое. Как хорошо, что ты, как елей, трудные дни утешаешь людей. Yeah. 
Часто бывает трудно в пути, нас постигает горе в пути, но нежно глядя на нас небеса, словно глаза Иисуса Христа. Небо для нас – это дом родной с очень большой мирной семьей, куда б не уехал, везде оно для утешения людям. Живут на земле, не замечая небо нигде, а небо красивое, небо родное, будет оно. Greetings, brothers and sisters. Christ is risen. And to all my special mothers out there who have um, went through the struggle of giving birth, I wanted to wish you Happy Mother's Day. Um, when I was deciding my topic, I found it also kind of difficult to uh, think of how am I supposed to say a word or preach to the mothers when I myself do not have any kids. Um, I am not a mother myself. Um, and I was kind of lost it a bit. But then I kind of looked at my mother and I saw what kind of wonderful impact she had in my life. And with that, I was able to center down on a topic that was close to home for me, that was close to my heart, you could say. Um, if you would, open up your Bibles to Psalm 127. That's uh, Psalm 127. And while you guys are opening there, uh, I want you to uh, look after the great men of God. Look at them. Um, look at Charles Spurgeon. Look at... Augustine, look at Hudson Taylor. They have, these are great men of God that have one thing in common. And the thing in common is if you trace their steps back to their beginnings, 
you will see that behind each man, you will find a woman, a mother, either in a closed closet or sitting at an empty church or kneeling beside her bed, praying earnestly for her sons. And you might be wondering, uh, why? Why were these mothers so earnest in their prayer? What did they see that maybe some, others mother, some other mothers didn't? Why was the success of these men, men who feared God, why does it all trace back to one common thing, and that is a praying mother? Why? Um, you know, there's also some biblical examples of men of God, right? One of them is Hannah and Samuel, and Eunice and Timothy, also very, also very great examples of men who were out and spreading the gospel and doing the will of God in their lives. What importance did they see in prayer? One mother put it this way, with God giving us the ability to raise children and to develop an intimate and close relationship with them through nursing and through raising by our own wits, some may count it as a plan of mass destruction. A mass destruction when you try and raise it by your own wits. You're ultimately going to lead this child to destruction if we try and do it by our own strength. And so she gave up an example like this. It is as if you're getting a truck, God-giving woman the ability to raise children by our own wits is the same as putting a truck driver behind a Cessna airplane and ex for the first time without any experience and expecting him to take off, get to a destination, and land safely without any casualties or hindrances. It is the same, it is, yes, he might, this pilot might, this truck driver might be able to take off the runway, but as soon as he gets in the air, without any experience, he is most likely gonna get lost. He's gonna get lost in his way trying to navigate and with not knowing the experience and how to land an aircraft properly, most likely will end in him either dying or, su or suffering mass casualties. And in the same way, um, these women saw that on their own, they will not be able to raise children properly. So, they, I would like to go to Psalm, uh, excuse me, Psalm 127 and read the first three verses here. Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain. It is in vain that you rise up early and go late to rest, eating the bread of anxious toil, for he gives to his beloved sleep. They founded their, you could sort of say, doctrine of raising children on these three verses. They realized that without God, without God's help, they will not be able to raise their children in a worthy manner, in a manner that is pleading, and they will not be pleasing to the Lord, and in a manner that will bring them to salvation, will bring their sons to success. And that is the topic that I want to focus on, the power of a praying mother. I am very thankful for my mother in many ways. Uh, like I said, you know, I can't speak on the mother's side and how much of a great of a responsibility it is to raise children and possibly what kind of headache it is as well. Um, but I'll speak on the other end of the spectrum and say that I, I saw it in my mom and I know it wasn't easy for her. I was a disobedient child, a stubborn one as well, and um, not really seeking the ways of God, especially most of my childhood. As many of you, as some of you, maybe not many, know, I, was, I had a great addiction to games. And, if it, and I, I almost wasted my whole entire life, my childhood, sitting behind this screen and wasting precious time that the Lord has given me and using it in the, 
in fulfilling my lustful and passionate desires of my flesh. And if it wasn't for my mother, I wouldn't be here where I am today, seeking after the things of God and standing here before you. I would most likely be probably in a back alley maybe, like some other sons. But one thing, uh, one time, when I was sitting behind my computer playing video games, around 1 a.m., my mom walks in. She sees me playing video games, closes the, doors and closes the door and leaves. About two hours later, 3 a.m. in the morning, I'm like, okay, I've had enough playing video games. It's time for me to go to sleep. And as I go and get ready, I have to go grab the toothpaste, which is in the master, in the master bathroom. In order to get there, I have to go through my mom's room. And as I walk in, I see my mom kneeling at her bed at 3 a.m. in the morning, mumbling to herself and praying to God. And that was a very striking moment for me. Seeing my mom on beside her bed at 3 a.m. sacrificing her desire to sleep, knowing that how much she needs it. And I knew that she was praying about me. With the softness of her voice and the breaking of her voice, I knew that her prayers were about me. She was able to sacrifice her time and her efforts into uh, pleading to God that I would become a follower of him and get to know the truth. And that is what really started to change me. And that is when I started thinking about my relationship with God. I know as a mother, it may be difficult, as a parent in general, to raise children. Oftentimes when problems arise when you're with your children, just as it did with me and video games, you might not know where to start, where to begin, how to raise the children. And we won't. Just as an example of the truck driver and the plane, we with our own wisdom don't know where to grab it. And oftentimes we can make some serious mistakes. A great example of this comparison, uh, a, a problem like this would be Sarah and Hannah. We see both have had a similar issue in their lives and both of them handled it a little bit differently. Sarah, when she saw that she was barren and the Lord closed her womb, she tried to take matters into her own hands. She tried to manipulate uh, she tried to manipulate this pregnancy and try and get a child through uh, Hagar. She tried to take matters into her own hands and instead ended up driving Hagar away into the wilderness and wasn't patient on the Lord, didn't trust in him, didn't run to him when she had this problem come up in her life. But then when we look at Hannah, we see that she handled it very differently. When she, when she saw that she was barren and the Lord had closed her womb, she handled it with prayer, prayer and fasting. She handled it in, in persistent and fervent prayer, prayer so fervent that the priest Eli, seeing how she was praying, thought she was drunk, thought she had drink and strong drink. And we see we see how, um, and how these, uh, how the two different ways that they handled it, it was, one was relying on self, relying on their own strength, and one was relying on God. So, what do I want to say with this? Well, one thing is, many problems may arise with, our, with your guys' children, just as it did between me and my mom. My mom was able to take it to prayer, and so that's what I wanted to encourage you guys to do as well. By trying to solve problems with our own wit and with our own knowledge, we will bring that utter plant, we will bring that solution to destruction or create more problems with that. And so, one great reminder that we have in the Bible is James 1.15. 
If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously without reproach. We will lack wisdom to raise our children. We need God to intercede for us. We need him to show us the way and how to raise our children. Each child is different. No one here is the same. If we look at our fingerprints, we know that we are all different from each other. And so are each and every one of your children. And each of them is going to need a different approach. I needed a different approach. When my mother tried to raise me, when she tried to dis distance me from these video games, she put everything in her path she could to try and distance me. She would turn off the Wi-Fi, change the password on the computers, take the computers away at night. She did everything she can in her possibility. But it wasn't until I saw her standing on her knees and praying to God, interceding for me, that I started to make a change in my life. And another biblical example that we can follow along when asking Jesus and asking God to intercede for us is to pray faithfully. To pray faithfully and with faith. Like the Canaanite woman that came to Jesus, she saw her problem. Many of us, when we see a big problem in our children, we may be quick to be like, to just let go, that our hands may become weak and we may be despaired. Like this Canaanite mother who had a demon-oppressed daughter, she saw the big problem. But she didn't say, oh, well, you know, she's, she's demon-oppressed. I, I can't do anything about it. There might be some sons that are addicted to alcohol. There might be some sons that are very far from God, may not even be coming to church. But how do you as a mother respond? Do you run to God in prayer and come and ask for Jesus, for him to save your son fervently, prayerfully, and with a humble heart? Like this Canaanite woman, she came, and when Jesus said, do you expect me to get these, to the bread that was meant for the children and give it to the dogs? She humbles herself before God and says, no. But the, the dogs also get the breadcrumbs from the table. She humbled herself and believed and had faith that Jesus had the power to redeem her daughter, even from something as scary as demonic possession. And in the same way, I'd like to encourage the moms who maybe might not have a son or a daughter inside the church today, that they would not univat, they would not uh, despair, but that they would have faith, humble themselves, and come before the Lord in constant prayer. Pray frequently. An example um, of this is a mother. She would oftentimes put the kids to sleep. And knowing this just from personal experience, when uh, my sister would try and put her little nieces to sleep, oftentimes as soon as she says bedtime, they'll get cranky. I want to eat. I don't want to go to sleep. I still want to play. They, it's one of the most difficult times is when you tell the kids it's time to go to bed. And there was this one woman. Oftentimes when these kids would get cranky and riled up, at the end of the day she would be out of strength. And after she finally puts them to sleep, she would go into her room and kneel beside her bed and pray. And she would pray for hours sometimes. And she would end up falling asleep beside her bed, falling asleep on her knees. And the kids, being early birds, woke up in the morning, came to the mother's room and saw her on her knees and would wake her up. Even though this mother, you know, it would seem kind of interesting that she would be falling asleep on her knees, falling asleep during prayer. It would seem kind of interesting, you know. You'd want to, it says, uh, stay awake, watch and pray, lest you not fall in, uh, into temptation. But here, when she falls asleep, she realized the value of prayer, that she would not go to sleep without prayer. And, and in turn, these daughters, oftentimes, while growing up, would see their mom in the morning on her knees. And with that, they, they took example after her. And 
started their days on their knees. As their mom ended off their nights on her knees and sometimes slept and stayed on her knees till the morning and her kids seeing that saw importance in starting out the day on, the knees, on their knees. In conclusion, us children may not always be ready to fight these spiritual battles. And one big plus that we have as young sons and daughters who have Christian mothers is that when we are unable to fight those battles, our mothers can. They can redeem it for us. They can redeem, they, by the Lord hearing their prayers, he can give us redemption. I know I wouldn't, I wouldn't be here today and I wouldn't have the faith that I do have in Jesus if it wasn't for my mom. Because when I came in at 3 a.m. and I saw her on her knees, I knew that she was fighting that battle for me. And I knew eventually God would intercede for her. And he did. And praise God for that. Here's a short story about Thomas Edison. If you guys know Thomas Edison, he was a famous uh, inventor who invented the light bulb and the motion picture camera and also, you could sort of say, the record player. Here is a story about a letter Thomas Edison brought home from school. One day, Thomas Edison came home and gave a paper to his mother. He told her, my teacher gave this paper to me and told me to give it to you. As his mother reads the letter out loud to her child, her eyes filled with tears. The letter said the following, your son is a genius. This school is too small for him and does not have enough good teachers for training him. Please teach him yourself. Many years later, after Edison's mother had died, he was sorting out documents and looking through old family things. Now, one of the greatest inventors of the century, he suddenly saw a folded piece of paper at the corner of a desk drawer. Taking it into his hands, he read, your son is mentally ill, and we cannot find a suitable teacher to teach him. Do not let him come to our school anymore. Please teach him yourself. When Edison read that, he cried for hours, and then he wrote in his diary, Thomas Edison was a mentally ill child that became a genius, a, excuse me, a genius of the century through his mother. Mothers, you have a wonderful gift from God. Depending on your approach to raising a child, you can either set up your child for failure or success, to inherit the kingdom of God or to not. So help us, children, and fight the battle on your knees. Amen. Bye.
Мама пришла к пастору и говорит, что я очень в последнее время теряю силу, я уже бессильна. Ну и пастор, чтобы как-то поддержать, говорит, а куда в основном твоя сила уходит? Назви, если взять 100% твоей силы, куда самые больше вот такие расходы силы? Она говорит, 50% это на работу, 50% на мужа и 50% на детей. Пастор говорит, тогда я понимаю, почему у тебя нет силы. Братья и сестры, так было и так есть, и так будет. Мы говорим, что День Матери мы отмечаем уже на протяжении ста лет или даже больше ста лет в Америке. И по всему лицу земли этот праздник отмечается. Но если подумать глубже, этому празднику больше шести тысяч лет. Писание говорит, и нарек Адам имя жене своей, Ева, жизнь, ибо она стала матерью всех живущих. Ты не за 
забываешь, И на коленях хотеть отзываешь, Нас уже взрослых ты в сердце по-прежнему Держишь, как крошек, веришь на бережно, Мама моя. Твое материнское сердце, сердце большое, такое надежное, жизнь без тебя была бы невозможною, мама моя.
Иисус Христос сказал, что нет больше любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Знаете, Писание говорит о том, что Иисус Христос настолько сильно возлюбил мир, что пришел сюда, чтобы спасти каждого. И даже умер за нас, когда мы были еще грешниками. В этот день мы говорим о материнской любви, и мы воспеваем эту любовь, потому что она такая могучая, она такая сильная. И мы знаем много примеров, когда материнская любовь шла настолько далеко, что мать была готова умереть за своих детей. Но, друзья дорогие, кто-то сказал, я верю, что материнская любовь даже самая-самая лучшая, является только оттенком Божьей любви. И это так. Потому что Писание говорит, что бывают такие моменты, что даже мать забывает грудное дитя свое, а Бог никогда.
Приветствую вас, братья и сестры. Христос воскрес. Я рад быть вместе с вами здесь. И также хочу поздравить всех матерей с этим праздником Матери. Мы благодарны, что вы есть, и также и мою маму в числе. Благодарны, что вы также любите нас, заботитесь о нас. Одна такая маленькая история. Одна девочка посмотрела на свою маму, увидела у нее пару седых волос и спросила «Мама». «А почему у тебя седые вот волосы на голове?» Но мама сказала, «Дочка, каждый раз, когда ты меня не слушаешь, у меня получается седой волос». Ну, дочка в простоте подумала, посмотрела и спросила, «Мам, ну почему у бабушки все волосы седые?» И так бывает и в нашей жизни. Иногда мы как дети, может быть, не слушаемся, может быть, вам не пони... у нас бывает то непонимание к мамам нашим, но мы рады, что вы... Продолжаете любить нас, продолжаете о нас заботиться, продолжаете нас благословлять. И сегодня, как бы в пожелание для наших матерей, я бы хотел взглянуть вместе с вами в Священном Писании на одну маму, на одну бабушку, которая проявляет этот пример, в котором мы можем взять три урока для каждого из нас, особенно для наших мам, как пожелание сегодня. Эта мама, это бабушка Наиминь. В ней, может быть, не рассказано много, по всей Библии, но она записана в этих четырех главах а, этой книги Руфи. И мы начнем с этого первого пожелания, с первого этого такого урока от наименее, и это что Бог всегда рядом, особенно и в трудностях. Если мы откроем первую главу книги Руфь, то мы находим эту интересную историю. Эта история не начинается с какого-то радостного события, не начинается с самого, может быть, радостного момента в жизни на имени. Мы находим, что происходит в стране голод. Происходит голод, и им приходится с семьей этой бежать в другую страну. И в той стране происходит та трагедия. Умирает муж, умирают ее дети, она остается одна, остается ни с чем, только одна и невестки ее. И мы находим, и можем прочитать ту печаль, ту боль, которую чувствует на имени. Мы посмотрим в первой главе с 20 по 21 стих, где написано, «Она сказала им, не называйте меня Наиминью, называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Наиминью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель постал мне не на счастье?» Мы видим глуботу, глубокую печаль, на имени, когда она чувствует, что нету, может быть, выхода, не чувствует поддержки вокруг, у нее не только остались вот эти одна невестка, осталась одна руфь, и, может быть, чувствуется, нету выхода. Но мы читаем эту книгу, эти четыре главы, Бог не оставляет эту историю здесь, Он не заканчивает эту книгу на этой первой главе. Если мы посмотрим четвертую главу, этот конец, этой уже последних стихах этой книги, в четвертой главе, мы находим что-то радостное известие. Мы видим, что у Руфи рождается этот, этот сын, и мы читаем в 14 и 15 стихе, где написано «И говорили женщины на имени, благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя Его в Израиле, Он будет тебе отрадою и питанием в старости твоей, ибо Его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя – Лучше семи сыновей. Мы находим здесь вот это радостное известие, вот это чувство, что Бог рядом, что Бог не оставил. Да, может быть, наименее история начинается с того трудного момента в ее жизни, но мы видим, что Бог на протяжении всей этой истории 
был с ней рядом. Мы видим, что здесь написано, что благословен Господь, что Он не оставил тебя. Мы видим здесь, что Божья рука всегда была над Наиминию. И это первый урок, это пожелание для наших мам сегодня, что Бог рядом, что Бог с вами. Да, бывают и трудности, может быть, и трудности в жизни, и может быть, у кого-то дети еще в мире или непослушные, но Бог нам сегодня напоминает, что Он рядом, что Он наше прибежище. И Псалом 45, втором стихе напоминает нам, где написано «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах». Сегодня вот это пожелание вам – приходите к Богу. Когда трудно, когда переживание, когда, может быть, и дети не понимают и не слушают, и когда печально сердце – приходите к Богу. Бог рядом, Бог вам помощник, и мы видим в этой истории на Имени, да, было трудно, но Бог благословил, Бог помог, Бог провел. И даже интересно, что Наиминь стала в той линии того родства царя Давида и в родстве Иисуса Христа. Бог провел и Бог благословил. И второй урок, который мы можем посмотреть в этой жизни Наимине, это что у ней была то забота и то наставление к другим. Если мы обратно возвратимся к Руфе, в книгу Руфь, и посмотрим 9 и 13 стих этой первой главы, мы читаем в 9 стихе, когда она говорит со своими невестками, она говорит, «Да даст вам Господь, чтобы вы нашли присталище, каждое в доме своего мужа». И поцеловала их, но они подняли вопль и плакали. И 13 стих, «То можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери моей, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Мы находим здесь то наставление, которое Наиминь дает своим невесткам. Она говорит, возвратитесь, найдите себе, может быть, другого мужа, чтобы вам было хорошо. И мы в 13 стихе видим то сердце Наимини. Написано, что моя, моя весьма, я весьма сокрушаюсь о вас, на сокрушении. У ней проявляется та любовь к своим невесткам. Она хочет чему-то пожертвовать, она хочет их наставить, хочет поставить выше и наставить на добрый путь. И мы также находим в третьей главе, первом стихе, когда Наиминь говорит с Руфью, она ее наставляет. И мы читаем, «И сказала ей Наиминь, свекровь ее, дочь моя, не поискать ли тебе пристались, чтобы тебе хорошо было?» Мы видим и здесь, в этих словах, Наиминь показывает ту доброту. То показывает то сердце любви, где она хочет наставить, где хочет ободрить, где хочет наставить на правильный путь, чтобы, ей было, чтобы своим детям было хорошо. И это, первое пожел... И это второе пожелание, урок для наших мам сегодня. Продолжайте наставлять детей. Мы знаем, вы нас любите, но продолжайте наставлять в правильном пути, на поставить детей на правильный путь. Если мы посмотрим притчи 22 главе, 6 стихе, где написано «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». На тех начальных годах, когда особенно дети рядом с мамами, когда они еще вырастают, наставлять детей на правильный путь, ставить их, говорить им о тех великих делах Бога, наставлять их на правильном пути, чтобы когда они же и состарятся, оставлялись быть верными, оставлялись быть теми служителями, которые вы хотите, чтобы они были. И мы видим, это было в Наимине, она наставляла, она поощряла своих детей. И также в притчах мы видим, особенно и для нас, как детей, в первой главе, 8 и 9 стихе написано «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». И сегодня нам напоминает еще раз Слово Божие. Помните, давайте наставление. Здесь оно подчеркивает «Не отвергай завета матери». Твоя мать давала завет, она наставляла чтобы был правильный завет у Бога. И как нас для детей сегодня это тоже слово звучит «не отвергать». То, что мама учит, то, что мама наставляет, и я верю, что она доброго наставляет по Слову Божьему, «не отвергать», оставлять это в своем сердце. Интересно, один такой богослов, зовут Чарльз, Чарльз Уизли, и он написал много гимнов, тех, которых мы даже сегодня поем, как «Наш Господь Христос воскрес» и «Вести ангельской внемли». Этот писатель этих гимнов раз, один раз сказал, что «Я узнал о Боге больше от своей матери, чем от всех богословов Англии». Он понимал и он видел в своей жизни, как мама его наставляла, как мама его учила, и он мог 
прославлять Бога в своей жизни. И, и мое пожелание также вам сегодня – рассказывайте. Наставляйте, рассказывайте о Слове Божьем, рассказывайте о Иисусе Христе, рассказывайте своим детям о Боге. В этом мире много информации. У нас сегодня есть интернет, есть столько много книг. Можно все, что хочешь, прочитать на интернете. Но он может, но в том интернете не будет того завета Бога, который мама вкладывает каждый день в своих детей. И это важно сегодня вложить, наставить, поставить на правильный путь, чтобы это было по-настоящему украшение для ваших детей. И третий и последний урок, который мы можем увидеть в этой жизни на имени, это делитесь детьми вашей верой. Если мы обратно возвратимся к Руфе, посмотрим эту первую главу, Здесь вот находим этот 16 стих. Стих, о котором можно много проповедовать, о котором много говорят, и мы прочитаем его, где написано, «Но Руфь сказала, не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом». Если вы обратите внимание, как Руфь обращается к Наимине, мы видим, она обращается к ней прямо. Если мы посмотрим здесь вот это слово «твой Бог», мы видим народ «твой». Она видела в Наимине что-то другое. Она не сказала «возвратимся к народу мужа моего», «возвратимся к народу, к твоему Богу, твоего мужа» или «твоих, может быть, старых предков». Мы видим, что она обращается к ней «твой». Она обращается по-настоящему к сердцу Наимине. И мы видим, что Здесь происходит вот эта передача веры, передача сердца. Руф увидела что-то в Наимине, что-то другое. То, что она не увидела ни в своем, в своем роду, в своем месте, что Наиминь имела вот эту веру, имела ту любовь настоящего Бога. Если мы посмотрим, что происходило в той стране, если возвратимся вот этот последний стих в книге «Судей», где написано «И в те дни не было царя у Израиля». Каждый делал то, что ему казалось справедливым. И такое же происходит и в нашей жизни сегодня. Мы живем в такое время, где каждый думает, у него правда, у него своя истина. И они рассказывают и говорят, можно много этого узнать, у каждого своя вера. Но мы видим здесь, что Наиминь смогла показать. В то время, в которое они жили, как похоже и на наше сегодня, где вокруг столько много разного, она сумела показать ту веру, ту любовь, показала своей, своей невестке. И Библия нам показывает и особенно и других матерей. Я знаю, что вы знаете этот стих, 2 Тимофея, 1 глава, 1 глава 5 стих, где Павел напоминает о вере матери Тимофея, где написано, «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евники, уверен, что она и в тебе». Вот эта вера, о которой здесь и Павел говорит, которой бабушка передавала своей дочке, и потом дочка передавала это Тимофею, эта вера передавалась. И мы это так, так же видим в этой истории на имени, что она передавала эту веру, передавала свое знание. Есть еще такая история о докторе Майкл Дебейки, который очень много сделал в хирургической системе. Он много изобрел, и даже как делать операцию на сердце, и как приделывать вены к сердцу. И у него спрашивали, ему много медалей дали, и президент его награждал. Его спрашивали, откуда, откуда у тебя вот эта изобретательность, чтобы так сделать, подумать? Он говорит, это все началось от моей мамы. Когда я был маленький, меня мама учила шить, шить на машинке, шить рукой. И я, когда уже более старший стал, я смотрел и думал, и мне пришла в голову идея как-то специально зашить, и это мы можем и делать, и в сердце зашивать, пришивать. И он изобрел такой метод. И сегодня есть эта возможность передавать, учить не только житейское, не только что-то здесь простое в делах, но передавать веру. И особенно передавать любовь. Как важно сегодня, в, этот, в, этом, в этом время, показать настоящую любовь. Да, материнская любовь велика. Она при, может, при очень часто в Библии соединяется с любой Бога. И мы можем прочитать в Исаии 49 главе 15 стихе, который уже был сказан, где написано «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду тебя». Здесь нам напоминается, что как велика любовь матери к своим детям, к другим, 
но даже, говорит, бывают и те моменты, где, может быть, и забыла. Вот здесь Бог напоминает, что я не забуду тебя. Говорит праве прямо к сердцу. И вот это то же самое важное, не только передать веру во Иисуса Христа, но показать на настоящую любовь, показать на Иисуса Христа, показать на ту любовь, которая пошла на крест. Показать на ту любовь, когда Петр был у того костра, отрекался Иисуса Христа. И даже нам Евангелие говорит, что Иисус взглянул на Петра, Петр раскаялся. И даже когда Петр был в том раскаянии, когда ему было трудно, Иисус Христос нашел его. Он нашел его там на берегу и сказал, «Паси ангцев моих». Иисус Христос не оставил. Вот этой любви сегодня в мире не хватает. На эту вот эту любовь, как важно сегодня показать. Показать своим детям, показать в округе. И это вот этот третий урок, который мы можем взять от Наимини, это показать настоящую любовь. Показать любовь своим детям, научить их передать эту веру. И я еще раз повторю вот эти три урока. Три урока, которые, как пожелание, хочу сегодня оставить нашим мамам. Это первое – Помните, Бог всегда рядом. Бог всегда будет вместе с вами и в трудностях, и в радости, и в переживаниях. Помнить, что Он – ваше убежище. Второй – это продолжайте наставлять своих детей. Продолжайте в них внушать, что это, это доброе из Писания. Показывать им на те законы, на те правила Бога. И вот этот последний, третий урок – это пожелание – вкладывайте в детях свою веру, вкладывайте их свою любовь. На своем примере покажите, расскажите, как Бог в вашей жизни вас вел. Покажите свое свидетельство в словах, делах, чтобы дети по-настоящему, когда уже выросли, сказали, я хочу служить твоему Богу. Бог, который я вижу в твоей жизни, тому же самому Богу, которому и ты служишь. И да поможет нам Бог и в нашей жизни, когда мы будем быть дома, когда будем где, будем где находиться, чтобы по-настоящему у нас была та любовь Бога, чтобы по-настоящему та вера, которая и вас, дорогие наши мамы, чтобы она передавалась и вашим детям. Аминь. Помолимся. Наступило время наших поздравлений и пожеланий для наших мам. Я хочу попросить нашу молодежь, чтобы они подготовились поздравить особенным образом. Перед тем, как молодежь готовится, сестры дорогие, вам как пожелание притчи 31.30. Вот такое пожелание мудрый человек записал. Богодухновенное слово. Миловидность обманчива, красота суетна, а жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Поймите правильно, я не сказал, что первые две плохо. Но третье – это то, что ценится Богом. И Бог хочет, чтобы вот пример страха Божьего, он был для всех, кто окружает вас. И пусть Господь благословит вас. Также хочу обратиться к тем детям, которые, может быть, еще не имеют мира с Богом. Вы знаете, самый лучший подарок, который вы своей матери, христианке, можете принести, это прийти сюда и помолиться молитвой покаяния. Если у вас нет мира с Богом, если вы не покаялись, если вы не посвятили жизнь свою Богу, у вас есть возможность сделать сегодня. Мы сейчас будем петь общим пением, мы будем сидя петь. И я попрошу, чтобы, когда молодежь будет заходить, чтобы мамы встали, чтобы молодежь знала, где вы могли подойти к вам и поздравить вас, подарив эти подарки, которые приготовлены. Мы будем петь 775 номер, когда я был еще дитя. Давайте сидя будем петь, и когда молодежь будет проходить, сестры дорогие, вы встаньте. Сестры, встаньте, пожалуйста. Это ваш момент, это ваш мир.
Господь, благодарим Тебя за этот час, который мы провели у ног Твоих. Благодарим Тебя еще раз сердечно за наших мам, за то, что Ты даешь нам благословение, за то, что мы можем жить в семьях наших, чувствовать их любовь, поддержку, благословение, помощь, Господь. Много разных благословений, которых мы не можем даже перечислить всех. Но мы благодарны Тебе, Господь, что Ты благословил и нас, и благословляешь их, и просим, чтобы и дальше благословлял, чтобы они Тебе принадлежали, чтобы они Тебе служили, чтобы они показывали эти хорошие примеры для детей своих, молились. И, Господь, чтобы Твое святое имя было возвеличено и прославлено в наших семьях. Благодарим Тебя за этот час общения, за участие нашего молодежного хора за всю эту программу, которую они приготовили, да будет тебе слава, честь и хвала. Благослови, Господь, всю молодежь нашу, которые и поют, рассказывают, играют, чтобы поистине тебе вся слава принадлежала на каждом месте, особенно в наших собраниях. Мы нуждаемся, Господь, твоей помощи. Мы хотим попросить еще раз за наших мам и попросить особенно за тех, которые сестер, которых по каких-то причинах не смогли быть мамами. Господи, Ты знаешь их, Ты знаешь их боль, Ты знаешь их переживания, Господи. И если воле Твоей угодно, ответь на молитвы их, Господь, пошли детей. Если Ты предназначил, Господи, так оставаться, дай им мир в сердце, Господь, дай им понимание, дай им большую любовь к Тебе, к служению во имя Твое Святое. Господи, Ты знаешь, как помочь. Ты совершенно знаешь каждого из нас, потому что Ты создал нас. Поэтому мы просим, благослови наших сестер, благослови и пошли им Твое утешение, мир и благодать от Духа Твоего Святого. И сейчас, Господь, когда мы разойдемся с этого места, благослови нас в путях наших. Мы нуждаемся, Господь, в Тебе. Без Тебя мы не можем делать ничего. И хотим, чтобы... Твоя благословляющая рука была над нами. Услыши, Господи, нас, прибудь с нами и благослови нас. А благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да прибудет со всеми нами. Аминь. С миром, братья и сестры.